வெல்கம் டு ஃபுட் டீஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சுண்டல் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ரெசிபீஸ் பார்க்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருட்கள் வெங்காயம் தக்காளி குழம்பு மிளகாய்த்தூள் புளிக்கரசல் தேவையான அளவு சுண்டலை நைட்டே ஊற போட்டு இப்போது வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கத்திரிக்காய் எவ்வளோ கத்திரிக்காய் போடுறதுன்னா நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் தேங்காவையும் பூண்டையும் சேர்த்து அரைச்சி மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரெடியாக இப்போது சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தை கொஞ்சம் அப்படியே வதக்கிக்கோங்க வெங்காயத்தை வதக்குனதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வெங்காயத்தை போட்டுட்டு அப்புறம் கத்திரிக்காவையும் போட்டு பண்ணிக்கோங்க கத்திரிக்காவே சேர்த்து அதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ தேவையோ டூ ஸ்பூன்ஸ் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கரைச்சி வச்சுருந்த புளிக்கரசல் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் போக வேக வச்சுருந்த சுண்டலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றி ஒரு 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 கிண்டு கிண்டி குக்கரை குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு இப்போ வந்து விஸ் இது கத்திரிக்காய் நல்லா வேகணும்னு நினச்சா ஒரு விசில் விடுங்க இல்லைனா கிசு கிசுன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் விசில் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரெஷர் வரும் அப்போவே ஆஃப் பண்ணிடுங்க எனக்கு அது போதும் ஸோ நான் வந்து கிசு கிசுன்னு வரும்போதே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந் கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் திறந்து கொதிக்க விட்டுக்கோங்க குழம்ப தான் கொதிச்சிட்ருக்கு நல்லெண்ணெய் எவ்வளோ ஊற்றுறோமோ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் சுண்டல் குழம்புல நல்லா நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொதிச்சது இப்போவும் கொஞ்சம் த நல்லெண்ணெய் ஊற்றி விடுங்க நான் எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டேன் இப்போ தேங்காய் கரைசல் நம்ம அடித்து வச்சுருந்தோம்ல அதையும் ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதிக்க விட்டோன்னா அவ்வளோ உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அதனால் லைட்டாக கொதிக்க விட்டுட்டு தாளித்து ஊற்றிடலாம் இப்போ தாளித்து ஊற்றுறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு சாரி கடுகு சீரகம் வெந்தயம் கொஞ்சம் போட்டு தாளிச்சுட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயம் கரைச்சி வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயம் தாளிக்கும் போது போட்டால் நல்லாயிருக்கும் மனமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கருவேப்பில்லை கூட சேர்த்து போட்டுட்டு அப்படியே அதை தாளிச்சதை கொண்டு இதில் கொட்டிட்டிங்கன்னா சுண்டல் குழம்பு ரெடி இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ